Bona nit, Barcelona! Today is the final demonstration before the referendum for the ones who want to vote yes. Here we are selling uh, those flags you see there and just um, getting money to fund new demonstrations and new acts like this. We are in the 21st century. I mean, they can take the tanks, they can take the whole army out of the streets, but it's the people who wants it. It's not just a couple of governors, it's the whole people. The Spanish government has not understood it in 10 years. And in these 10 years, Catalan people uh, don't think every year to say, please, Spain, we have to negotiate. And they only, only know that uh, send police, send justice. And that image is the worst for the Spanish government because one day maybe the, the European Union or the, 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 the world leaders, maybe they think that something is happening in Catalonia that has to be solved with politics. In 2006, the Catalan Parliament um, approved a new devolution law with 90% of the votes in the Catalan Parliament. Then it went to the, to the Spanish Parliament. It was changed, it was modified. Some Spanish politicians made fun of the extent to which it was modified. But it was still an agreement because that devolution law, even if modified, went back to Catalonia and was approved in a referendum. The Popular Party gathered uh, signatures all around Spain, up to 4 million signatures, against this devolution law and took it to the Constitutional Court. And then the Constitutional Court took many years, like four, three, four years, to, to issue a, a sentence regarding this devolution law and it was severely slashed. It was... Um, perceived in much of the Catalan society as an attack, a very serious attack, on Catalan self-government, which has been a drive of Catalan society for decades, and I would even say more than a century. Mm -hmm. And it was perceived uh, as a betrayal of the, of the pact, of the agreement, of the spirit, of the Spanish Constitution of 1978, which promised to the Catalan people, to the Basque, to the Galician people, and to more regions of Spain, uh, a degree of self-government. The Spanish uh, government is not convinced of the fact that Catalonia will actually leave Spain, and that that can, is, is a, a point of no turning back. If you don't get to that point, you will not have the Spanish government negotiate a federalist solution that could be in the middle between where we are now and independence. So 
what is true is that Catalan people read both Catalan and Spanish newspapers, uh, listen to both Catalan and uh, Spanish uh, radios, uh, see both uh, Catalan and Spanish televisions. So they've got more information. They can choose. Um, in Spain, I'm not that sure. I, I think that. You, we've seen from here uh, images of, of Guardia Civil uh, going out from Huelva and Murcia and, um, and uh, I don't know, Madrid to Barcelona, to Catalonia. And people were uh, clapping them and saying, A por ellos, oye. which is a, a, basically a, a go, go get them. And we, we found what, what is happening here. Go, go get who? Us? Uh, Catalan people? Uh, what, what are they going to, to do? Mariano Rajoy just chose an option, which is basically force. But this is not a dictatorship, because I can see and I can say absolutely whatever I want. Na ons bezoek aan de radiostudio trekken we naar de Universiteit van Barcelona, waar studenten bezig zijn met een protest. ¿Cuál es la, digamos, lo que se tiene que hacer? Eh, bueno, simplemente una resistencia pacífica, intentar pe hacer entender que aquí lo que queremos es eh, ayudar a, a que haya un referéndum, que es un derecho democrático sin ningún tipo de violencia y simplemente pues, sentarse y esperar a que la policía decida eh, darnos el permiso a votar. O sea, no, no hay ningún tipo de resistencia violenta ni intentar hacer ningún tipo de resistencia de cualquier otro tipo que no sea pacífica. We wanted to vote uh, as Scots did in 2014 in an agreed referendum, uh, a referendum that was uh, negotiated and agreed between the Scottish and the, and the British government. That was our model. I think that's how things are done uh, in, in countries where democracy is, is, is very deeply rooted in the, in the society, in the institutions. That, that, that's not the case, unfortunately, in, in Spain. This uh, process towards self-determination has been always peaceful and, and civic and democratic. And, and tomorrow, more than ever, it has to, to be like this. Daarna gaan we naar een school waar morgen gestemd kan worden. We komen eraan om tien uur, het moment waarop de Catalanen dagelijks een muzikaal protest houden tegen de onderdrukking door Spanje. The goal of everything that we do is to keep the school open so that tomorrow that uh, is going to be at nine o'clock that the school is open for people to vote. We are, I don't know, maybe 60 people that are going to sleep here tonight. When the police will come to close this thing, uh, we need to, be, to outnumber them so that if they really want to shut the school, they need to use the force. If they do use the force, we're not going to resist. Then we want to have a lot of pictures and we, have to, we want all the world to see that, that the police is uh, not allowing us to vote. And in the case that they are not um, keen to use the force, then we will vote. So that's the thing. I woke up at four or like uh, quarter to four because I, you know, I had decided that I wanted to be here before five to make sure that I would defend, you know, our right to vote today. And for this, uh, we need to make sure that the polling stations remain open throughout the day. Well, you know, you have on the one side the Catalan police and then on the other side you have the Spanish police and the Guardia Civil, which is the military, kind of a military corps. Uh, I think that the Catalan police will uh, just uh, patrol around and they will not interfere with the election itself. As for the Spanish police and the Guardia Civil, we really don't know. But I think that uh, regardless of what they decide to do, the people will stand uh, for the rights and will not allow them to uh, interfere or to prevent us from voting.
Rond 6 uur wordt het plots even spannend wanneer twee agenten van de Mossos Esquadra de Catalaanse politie aankomen op de school. Los que vinieron preguntaron que eran los responsables, todo el mundo todo el mundo dijo que todos. Y entonces como había mucha gente, pues decidieron no cerrar la escuela. Y de momento hemos de esperar aquí para poder votar a las 9. About personal consequences, um, if I am afraid or not, I'm, I'm not afraid. I, I know there might be and I accept it and uh, no, no fear at all. I am afraid actually, if I can say it, the only thing I'm afraid is that internationally or in any sense they put us in silence or they criminalize us and uh, so this is the only fear we have. No prenguem mal i dignitat. I a votar. En estos momentos, después de haber iniciado las votaciones, uh, se nos ha cortado la, la web donde se habían las listas eh, electorales. El gobierno español ha cortado el acceso a, a las redes. Hay 4.000 o 10.000 guardias civiles en Barcelona. 2.000 colegios distribuidos por toda la provincia de Barcelona. Si no se centran únicamente en la ciudad de Barcelona, mmm, no tienen suficiente gente para cubrir todos los colegios. No pueden, no pueden, es imposible. Wanneer we de stad intrekken om ook andere stemlokalen te bezoeken, blijkt dat daar wel heel wat problemen met de Spaanse politie hebben plaatsgevonden. Era antes la consigna hacer un tapón aquí por si viene otra vez la policía, hacer un tapón humano como antes ha habido. Antes ha habido una agresión, bueno, agresión, no ha habido una intervención de la policía. En dan, bijna per toeval, zien we de politie zich nog net terugtrekken na een inval in de school van Mas Casanovas. Bueno, que la policía en, ha entrado dentro de un colegio electoral, donde es una escuela normalmente, donde se tenía que votar. Ha requisado todas las urnas que habían dentro, pero claro, en, han llegado como 7 o 8 camionetas de la policía y han entrado, y columnas de policía que nunca había visto por gente que tampoco estaba haciendo nada de, de, de mal. Es muy sorprendente que seguramente si nosotros pusiéramos un poco más de resistencia que ha sucedido, ellos se eh, atacarían, incluso a personas civilizadas sin ningún tipo de armamento, nada, ellos atacarían sin ningún problema. Profesor Bart Maddes was in deze school aanwezig als internationaal waarnemer en ook hij werd aangepakt door de Spaanse politie. Ja, bent u daarvan geschrokken? Uh, ja, toch wel, ja. Ik heb dat toch nog nooit meegemaakt. Dus, uh, ja. Maar dan hadden ze ook speciaal mij geviseerd. Ik denk dat ze, omdat ik dus een badge heb als waarnemer, ja. en ik denk dat ze dat niet goed door hadden. Dus ze, ze dachten dat ik uh, iemand was van de, van de regering. Die ordetroepen eigenlijk, die, die spraken allemaal Spaans. Uh, dus er was niemand die, die Catalaans sprak. Het is alsof, alsof men in, 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 in Vlaanderen uh, Franstalige politie zou, zou sturen. Uh, ja, als u weet dat dat hier zo gevoelig ligt. Het is bijna zou, provocatief. Het is provocatief, ja. Uh, je zou toch verwachten dat ze, dat ze dan agenten sturen die toch een klein beetje Catalaans kennen. Dus er was een, een systeem met een app dat eigenlijk wel aanvankelijk goed functioneerde en dat ook goed in elkaar zat. Alleen heeft het niet lang gefunctioneerd. Dus na, na een minuut of tien lag het systeem al plat. Uh, dus werd het op een of andere manier geblokkeerd uh, door, de, door de Spaanse overheid. Vanuit het standpunt van, van de regering ja, was dat eigenlijk slim om, om de zaak via internet te saboteren, wat, wat eigenlijk ook gelukt is. Dus het was eigenlijk helemaal niet nodig om zoveel geweld te gebruiken tegen, tegen de kiezers. Dus dat is eigenlijk vrij vreemd en, en eigenlijk heel dom vanwege de Spaanse regering. Ik heb ook zeer aandoenlijke momenten gezien waarbij politiewagens werden tegengehouden. Die wilden vertrekken om naar een andere school te gaan. En die werden tegengehouden door brandweermannen in uniform. Dat was een heel aandoenlijk beeld. En ja, we dachten, die gaan dat hier nog even uithouden. Maar dan is de politie beginnen schieten met een soort van ballonnen. Op, op zo van die ja, groene cartouches. En, en ja, mensen zijn toen gaan lopen. Er zijn ook een aantal gewonden gevallen. We hebben die kogels ook gezien of die cartouches gezien. Dus de politie heeft echt wel zwaar geweld gebruikt om mensen te intimideren en te raken. En ja, ik vind dat toch een soort staatsterreur die we hier meemaken. Ja. 
Na de opstootjes met de Spaanse politie keren we terug naar onze eerste school waar het voorlopig nog altijd rustig is. In deze school people are voting a little bit nervous because we know what is going on outside. We know in the next hours as they have been doing in the other schools they might enter and they might take violently everything but these boxes are really full of votes and we will not leave them on their own we will not just abandon them no way so of course pacific but resistance satisfecho de haber podido hacer una cosa tan simple como es votar por la democracia el que quiera que vote que sí y el que quiera que vote que no así de sencillo muy contento de haber podido votar sin ningún problema Espero que todo el mundo pueda hacer lo mismo que nosotros. In deze school blijft voor de rest van de dag gelukkig alles rustig. S'avonds krijgen we dan ook de eerste resultaten van het referendum te horen. We had around 2000 votes and the result was 88.8% for the yes and around 7% for against the against the independence for Catalonia and then some blanks. All the country, all people was expressing themselves peacefully and pacifically and I would say that we have declared that we want to be independent. No ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Todos los españoles hemos constatado que nuestro Estado de Derecho mantiene su fortaleza y su vigencia que responde a quienes lo contraviene, que actúa con todos sus recursos legales ante cualquier tipo de provocación y que lo hace con eficacia y con serenidad. With this uh, popular vote we have a mandate and uh, we uh, stated very clearly what would happen with this mandate. It was uh, proposed by the Catalan government to the Catalan parliament some weeks ago. It was voted there and it was approved. The mandate of the people has been very clear and the Catalan government will proceed with what was specified in the law of transition and which uh, led to uh, a path which will lead to the Catalan Republic. Uh, we have to outline and remark that uh, this violence was exerted not because the courts or the judges ordered it, or the uh, prosecutors, it was exerted because the Spanish government gave direct orders to the police forces through the Ministry of the Interior. Na de persconferentie hebben we afgesproken op de krantredacties van El Periódico en El Punta Vui om terug te blikken op de hectische dag van gisteren. What we noticed yesterday is that the, there were like a lot of people that decided uh, to go to vote, not, even though they, they were not supporting independence just because they were like against the reaction of the Spanish government. I think that Rajoy has, he said that, the, that he wanted to stop the referendum. He didn't do that and he, he had that, that this really bad, bad picture that, that like with a lot of policemen like hitting uh, unarmed people. But on the other hand, there's, a, there's also like other people that say, hey, these people decided that they, they were gonna be in the independent without like breaking the law and all that. There's people that are supporting that. And we don't have to like forget about that because there's going to be a lot of people and special or a lot of voters from Pipe, from, uh, from Mariano Rajoy's party, that they are supporting that. So we have to keep, in, keep that in mind that uh, he's doing all that, thinking about like his voters. La clave es volver y hacerlo pronto a la legalidad y la clave es volver y hacerlo pronto a la normalidad. Y desde luego, les digo que tengan la total y absoluta certeza de que el gobierno va a impedir que cualquier eh, declaración de independencia se pueda plasmar en algo. España va a seguir siendo España y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo. So, uh, this is El Punabui. It's a newspaper uh, in Barcelona and, and all the territory. This is a photo in the school where the kids this morning were learning. And yesterday, the, the image no, is, is this. And in the other part of the, of the newspaper, we can see just when uh, Franco died, and we can see the same image. So in which, which kind of state we are living, 
and Europe has to to know that and to to think about what happened yesterday in Barcelona and Catalonia. I think that it's it's the end of their in in the relationship between I think a, a, a really important part of Catalan with Spain. I think that it's not um, I think that the people didn't it will not uh, forgive this. Estamos más cerca de la independencia que hace un mes. Y no solo por razones de calendario, no solo porque avanzamos en el calendario que teníamos fijado, sino porque a cada semana y a cada error hemos acumulado más fuerza social, más mayoría en Cataluña que no acepta esta situación. Por tanto, un error definitivo, como podría ser la intervención de la autonomía, el arresto de los miembros del gobierno o de mi arresto, esto puede ser el error definitivo. Twee dagen na het referendum van zondag is er een algemene staking in heel Catalonië. We don't know what is the next step. We are on the on the hands of our politics because we trust in them. They go to us and and they are pacific as us. So we just wait and, and want to express our opinion. Nadat we een week lang alles geprobeerd hebben, blijkt de Partido Popular nog steeds onbereikbaar voor commentaar. Daarom spreken we af met Ferran Riquejo, een professor politieke wetenschappen, om samen de situatie te analyseren. Het was een actie die me herinnerde wat de police force in Spanje uh, implementeerde in de Frankrijkse uh, dictatorship voor 80 jaar. Op dat moment was ik een student in de universiteit en ik herinner me dat we de politie de police. De andere dag was hetzelfde, voor de eerste keer in the Spanish democracy in the last, say, four decades. It was the same, the same feeling. The problem is the Spanish state, not Spain. That means that with another alternative, uh, more democratic and more liberal, with more respect of national minorities, with more respect of plurilingualism, mm, to more respect to national uh, plurality, uh, could be possible, could be possible, establish a new constitution, but the constitutional reform must be very deep. Perhaps, and this is my personal approach, that this is not the government approach, my personal approach, perhaps they delayed this, this, this decision, giving the other side to the Spanish government the possibility to enter in a bargaining process uh, before declaring the independence in, in the next week or something like that. No? I think that now, after the referendum day, the, the, the person who has to move uh, from his initial position is the, Spanish, the president of the Spanish government. It, he maintains a very, uh, say, uh, usually the thing position saying nothing has happened with this uh, only only few people protest in Barcelona etc etc or in Catalonia uh, I think that uh, finally the Catalan institutions can declare not immediately but can declare uh, the, the independence we unilaterally Terug in België spreken we af met professor Hendrik Vos, omdat we ons afvragen hoe het nu verder moet met de complexe driehoeksverhouding tussen Catalonië, Spanje en de Europese Unie. Wel, er is een referendum geweest uh, voorbij zondag, maar met die resultaten kan je eigenlijk niets doen. Uh, om, omdat op alle mogelijke manieren ja, dit referendum niet goed verlopen is. Hè. Er zijn stembussen in beslag genomen, er zijn mensen die, die werden afgedreigd. Maar vooral ook, ja, er was opgeroepen aan degenen die tegen de onafhankelijkheid zijn om niet te gaan stemmen. En, enfin, het, het is zo gesaboteerd. Voor een stuk, en, en dat is een belangrijk stuk, de Spaanse verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid van Madrid, maar dat je met die resultaten niet veel kan doen. De Spaanse regering ja, zit vrij sterk ingekapseld in die Europese volkspartij, hè, toch een heel belangrijke machtsfactor in de Europese Unie. Dus ik begrijp wel dat, ja, dat, dat men het conflict met Spanje niet, niet echt op de spits wil drijven. Maar langs de andere kant, ja, als Europese Unie proberen wij wereldwijd toch te zeggen van conflicten moet je op een vreedzame manier oplossen. En als dan gebeurt wat er in Spanje gebeurd is, in Catalonië, ja, dan vind ik dat je het als Europese Unie ook wel aan jezelf verplicht bent om daar toch 
een standpunt in in te nemen dat een beetje in lijn ligt met wat je in de rest van de wereld gaat prediken. Zowel in Barcelona als in Madrid zie je dat men zich als het ware heeft ingegraven in zijn eigen loopgraven, in zijn eigen logica en dus eigenlijk alleen maar verder kan gaan. Langs de ene kant in Catalonië van wij, wij, wij gaan dit niet loslaten. Hè. Het is niet omdat er vorige zondag op ons geklopt werd dat we nu gaan zeggen van ja, we zijn van gedacht veranderd en we willen die verdere autonomie of onafhankelijkheid niet meer. Omgekeerd in Madrid zie je ook dat er een, 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 ja, een, een verharding is gekomen. Ik denk dat het nodig zal zijn dat er daar iemand tussen de partijen gaat zitten om ze samen aan tafel te krijgen. En ik blijf erbij dat, naar mijn gevoel, de Europese Commissie daar eigenlijk wel de, de tools voor heeft en dat zou kunnen doen en dat dat ook goed zou zijn voor de geloofwaardigheid van de Europese instellingen zelf. Maar ja, goed, als, als het een, een lidstaat is, als het uh, Zwitserland is, als het de, de katholieke kerk ook wordt op een bepaald moment misschien uh, uh, ingeschakeld om dat te doen, dan uh, maakt het op zich niet zoveel uit. Maar ik denk dat er een bemiddeling zal nodig zijn. Uh, echt heel zichtbaar of op zijn minst toch achter de schermen.